ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എജുസോണിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗമായിരുന്നു അഥവാ ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസന്ത്രവും എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാഠഭാഗത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സബ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അഥവാ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനമാണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ള സബ് പോയിന്റ്സുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റ്സും എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അഥവാ എന്താണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം രണ്ടാമതായി കൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അഥവാ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട നിബന്ധന എന്താണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദേശം നടത്താം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ മാറ്റി പകരം വേറെ ഒരാൾ വരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫുട്ബോൾ നട കളി നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു കളിക്കാരനെ മാറ്റി പകരം വേറൊരാൾ ഇറക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ കളിക്കാർക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോഹങ്ങളെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ആദേശം നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആകണം എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ ആ നിബന്ധന എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഒക്കെ ഓൺവേർഡ് ആൻസറുകളായിരിക്കും വരിക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓൺവേർഡ് ആൻസറുകളായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദർ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളെ മാറ്റി പകരം വേറൊരാൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുത്താനുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ നടക്കുക അവിടെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കണമല്ലോ എന്താണ് അവിടെ സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനമാണ് മിക്ക എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒൺവേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എപ്പോഴും കാണുക എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് എ ഡാഷ് റിയാക്ഷൻ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം ഡാഷ് പ്രവർത്തനമാണ് അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം റെഡോക്സ് എന്നാണ് റെഡോക്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തും അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് വറി ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നോക്കുക ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സമവാക്യങ്ങളാണ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് സമവാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സമവാക്യങ്ങളാണ് അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടന്നാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അതൊരു റെഡോക്സ് പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സമവാക്യങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കേണ്ടി വരും ആദ്യത്തേത് ഓക്സിഡേഷൻ അഥവാ ഓക്സീകരണ സമവാക്യം ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷൻ അഥവാ ഓക്സീകരണ സമവാക്യം ഇലക്ട്രോണ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് റിഡക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അഥവാ നിരോക്സീകരണ സമവാക്യം മൂന്നാമത്തത് റെഡോക്സ് സമവാക്യം അഥവാ റെഡോക്സ് ഇക്വേഷൻ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും തമ്മിൽ ചേർന്നതാണ് റെഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഓക്സീകരണവും നിരോക്സീകരണവും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് റെഡോക്സ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ഇതുമായി പഠി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റ്സും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായ
പകരം വേറെ ഒരു ആറ്റം വരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വെക്കണം ഈ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ മലയാള മീഡിയത്തിലുള്ളവരും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുള്ളവരും അവരുടെ ഡെഫിനിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അഥവാ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം നടക്കാനുള്ള നിബന്ധനയാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദിയർ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ അഥവാ കണ്ടീഷനും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദിയർ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകണം എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വ്യക്തമാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ബീക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു ദണ്ടൊക്കെ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റോഡൊക്കെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബീക്കർ ൊരു സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ലാനി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റോട് കൂടിയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അതേ എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താണോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പോർഷന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷന്റെ കോർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനം അഥവാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബീക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബീക്കറിൽ ഞാനൊരു റോഡ് അഥവാ ദണ്ട് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ബീക്കർ ആദ്യം നമ്മൾ ബീക്കർ എന്ന് തുടങ്ങാം ഈ ബീക്കറിൽ ഞാനൊരു ലായനി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ സൊല്യൂഷൻ അല്ല അതൊരു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അഥവാ ലവണ ലായനിയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബീക്കറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് തരം ലായനിയാണ് ലവണ ലായനി അഥവാ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ സംശയം ഉണ്ടാകും എന്താണ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ലവണ ലായനി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ലവണ ലായനി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ എസ് ഓ ഫോർ എസ് ഓ ഫോറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ സൾഫെയ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം സൾഫെയ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിനിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആളുകളെ സംയുക്തങ്ങളെ കോമ്പൗണ്ടുകളെ ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് പറയാ അതുപോലെ തന്നെ എൻഒ ത്രീയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആളുകളെ നൈട്രൈറ്റ് എന്നും പറയും അതുപോലെ തന്നെ പിയോ ഫോറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആളുകളെ ഫോസ്ഫെയ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നാലാളുകൾ ഇവരൊക്കെ സത്യത്തിൽ ലവണങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി സൾഫെയ്റ്റ് ലവണമാണ് ക്ലോറൈഡ് ലവണം നൈട്രേറ്റ് ലവണം ഫോസ്ഫെയ്റ്റ് ലവണം അല്ലെ സൾഫെയ്റ്റ് സാൾട്ട് ക്ലോറൈഡ് സാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് സാൾട്ട് ഫോസ്ഫെയ്റ്റ് സാൾട്ട് ഇത് സാൾട്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് സാൾട്ടിന്റെ തുടക്കമായിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് സോഡിയം ആണ് എടുക്കുന്ന വിചാരിക്കാം നമുക്ക് അവിടെ കുറെ സമീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം ആ പേരുകൾ ചേർത്തുള്ള ഒരു ഫോം നമ്മൾ പറയുകയാണ് സോഡിയം ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സോഡിയം നോക്കിക്കോളൂ സോഡിയം സൾഫെയ്റ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം നൈട്രൈഡ് സോഡിയം ഫോസ്ഫെയ്റ്റ് സോഡിയത്തിന്റെ നാല് തരത്തിലുള്ള ലവണത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സാൾട്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായി വെറുതെ നമുക്ക് ഒരു മഗ്നീഷ്യം വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഇതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം സൾഫെയ്റ്റ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് മഗ്നീഷ്യം നൈട്രൈറ്റ് മഗ്നീഷ്യം ഫോസ്ഫെയ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഐ ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ലവണം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇനി ഈ നാല് ലവണവും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇതിൽ സൾഫെയ്റ്റും
ലക്ഷണമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ സൾഫേറ്റും നൈട്രേറ്റും മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നോക്കുക സൾഫേറ്റ് എസ് ഒ ഫോർ സൾഫേറ്റ് എസ് ഒ ഫോർ എസ് ഒ ഫോറിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സൾഫേറ്റിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ടു മൈനസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം സൾഫേറ്റിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥ ടു മൈനസ് ആണ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഓക്സിജന്റെ ആണ് ടു മൈനസ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓക്സിജന്റെ ടു മൈനസ് തന്നെയാണ് ഇത് സൾഫറും ഓക്സിജൻ നാലെണ്ണം ചേർന്ന് അവസാനം കിട്ടുന്ന അതായത് എസ് ഒ ഫോറിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് ടു മൈനസ് അയോൺ അല്ലെ അതിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സീകരണാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രേറ്റിന്റെ ഓക്സീകരണാവസ്ഥയാണ് മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഓക്കെ ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഓർത്തു വെക്കണം മറക്കരുത് ഇത് ഓർത്തു വെക്കണം ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് ഒരു ബോക്സൊക്കെ വരച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക സൾഫേറ്റ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ലവണ ലാനിയാണ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് അഥവാ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പറിന്റെ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെയാണ് എടുത്തത് നൈട്രേറ്റ് ആവാം സൾഫേറ്റ് ആകാം നമ്മൾ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലാനി അതൊരു ലവണ ലാനിയാണ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓർക്കണം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പേരെന്താണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നീല നിറമുള്ള ഒരു ലാനിയാണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ കളർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നീല നിറമുള്ള ലാനിയാണ് അപ്പൊ സി യു എസ് ഒ ഫോർ അതിന്റെ തന്മാത്ര സൂത്രം രാസസൂത്രം സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ലൈനിൽ ഈ ബീക്കറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സി യു എസ് ഒ ഫോറിൽ ഞാൻ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദണ്ട് ജെഡ് എൻ ആണ് ജെഡ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് ആണ് ജെഡ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിങ്ക് അപ്പൊ സി യു എസ് ഒ ഫോറിൽ ഞാൻ സിങ്ക് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നോക്കിക്കോളൂ സി യു എസ് ഒ ഫോറിൽ ഈ സി യു ഉണ്ടല്ലോ സി യു ആ സി യുവിനെ മാറ്റിയിട്ട് പകരം സിങ്ക് അവിടെ കേറിയിരിക്ക അതാണ് സത്യത്തിൽ ആദേശം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതല്ലേ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരാം വളരെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബീക്കർ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളിക്കാരിൽ പെട്ട ഒരു കളിക്കാരനാണ് സി യു ഈ സി യു എന്ന് പറയുന്ന കളിക്കാരൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഞാനിവിടെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സി യു ആ കളിക്കാരൻ അവിടെയാണ് ഓക്കെ ആ സി യു എന്ന് പറയുന്ന കളിക്കാരൻ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറക്കരുത് ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്ത് നമ്മൾ ബെഞ്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ മറ്റു കളിക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കളിക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ബെഞ്ചിന് പുറത്ത് നമ്മുടെ സിങ്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ജെഡ് എൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്ക നിങ്ങൾ ആ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ കോച്ചാണെന്ന് വിചാരിക്ക സി യു വളരെ മോശമായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സി യുവിനെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ച് പകരം ജെഡ് എന്നിനെ അതായത് ജെഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു കളിക്കാരനാണ് പുറത്തുള്ളത് ജെഡ് എന്നിനെ ഇവിടേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കും സാധാരണഗതിയിൽ അതല്ലേ ചെയ്യാം അഥവാ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അഥവാ ആദേശം ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെയുള്ള കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സി യുവിനേക്കാൾ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സി യുവിനേക്കാൾ അഥവാ ലൈനിയിലുള്ള സി യു അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സി യുവിനേക്കാൾ ടോപ്പ് കളിക്കാരനായിരിക്കണം ജെഡ് എൻ വേണ്ടേ ഇതിനേക്കാൾ ടോപ്പ് ആയിരിക്കണം നല്ല കളിക്കാരനായിരിക്കണം സിങ്ക് ജെഡ് എൻ എന്നാലേ ഇങ്ങോട്ട് ഉറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവിടെ നോക്കണം നമ്മുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നോക്കണം വീണ്ടും നമുക്ക് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് കാണാതെ അറിയണം നിർബന്ധമായി അല്ലെ നിർബന്
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം കളിയൊക്കെ വിടാം നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബീക്കറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന സി യു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ലവണ ലൈനിയിലുള്ള ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ലവണ ലൈനിയിലുള്ള സി യുവിനേക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിയാശീലത അല്ലെ ക്രിയാശീലത ഉള്ള ആളാണ് സിങ്ക് എങ്കിൽ അവിടെ ആദേശം നടക്കും കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായോ അവിടെ ആദേശം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കും നോക്കൂ ദ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സിങ്ക് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സിങ്ക് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ അപ്പോ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ദ മെറ്റൽ ശ്രദ്ധിക്കുക മെറ്റൽ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ദ മെറ്റൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പിഡ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മെറ്റൽ ഈ സൊല്യൂഷനിലുള്ള മെറ്റൽ ഈസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ഔട്ട്സൈഡ് ഈസ് ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് ഇത് കുറഞ്ഞ ക്രിയാശീലത ഉള്ള ആള് ഇത് കൂടിയ ക്രിയാശീലത ഉള്ള ആള് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അഥവാ ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയുള്ളൂ എന്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വെദർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഓർ നോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടക്കോ ഇല്ലയോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലൈനിയിലുള്ളത് ആരാണ് നോക്കുക ആ ലൈനിയിലുള്ള സൊല്യൂഷനിലുള്ളതിനേക്കാൾ ടോപ്പ് ആളാണ് ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചു എന്ത് നടക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കും ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ അതിനുശേഷം പഠിക്കാം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ നിബന്ധന ഈ നിബന്ധന നമ്മൾ പഠിച്ചു കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ലായനിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ ക്രിയാശീലത കൂടിയത് ദണ്ടായിരിക്കണം ലായനിയുള്ളതിന് കുറഞ്ഞ ക്രിയാശീലത ദണ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കൂടിയ ക്രിയാശീലത അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ദ മെറ്റൽ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഡിപ്പഡ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കും ഇനി നോക്കുക ഞാൻ എന്റെ മക്കളോട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചോദിക്കാം സി യു എസ് ഒ ഫോറിൽ സിങ്ക് മുക്കിയപ്പോൾ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എങ്കിൽ സെഡൻ എസ് ഒ ഫോറിൽ സി യു ആണ് മുക്കിയതെങ്കിലോ സെഡൻ എസ് ഒ ഫോറിൽ സി യു ആണ് മുക്കിയതെങ്കിൽ നോക്കുക സെഡൻ എസ് ഒ ഫോറിലെ സിങ്കിനേക്കാൾ ക്രിയാശീലത കൂടുതൽ ടോപ്പ് സി യു ആണെങ്കിൽ ആണോ നോക്കുക സെഡൻ എവിടെ സെഡൻ ഇതാ സെഡൻ സെഡൻ എസ് ഒ ഫോറിലെ സിങ്കിനേക്കാൾ ടോപ്പ് ആണ് സി യു ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അഥവാ ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനം നടക്കില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടീഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഈ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് തന്നെ സി യു എസ് ഒ ഫോറിൽ സി യു എസ് ഒ ഫോറിൽ സിങ്ക് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇവിടെ ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദർ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് സി യു എസ് ഒ ഫോറിലെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടത് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിലേ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ കണ്ടീഷൻ നിബന്ധന ഓക്കെ ആണെങ്കിലേ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിനോട് പ്രസക്തിയുള്ളൂ ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇയർ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക സി യു എസ് ഒ ഫോറിലുള്ള സി യു എസ് ഒ ഫോറിലുള്ള സി യുവിനെ മാറ്റിയിട്ട് സി യുവിനെ പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് ജെഡൻ അവിടെ വന്നിരിക്കും അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം സി യു
ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബീക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബീക്കറിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഇതൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് സെറ്റപ്പ് ബീക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബീക്കറിൽ ഞാൻ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ ആണ് എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോറിൽ ഞാൻ എം ജി മുക്കി വെക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എം ജി മുക്കി വെക്കാണ് എഫ് ഇക്കാൾ ടോപ്പ് ആണ് എം ജി എന്നാലല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുള്ളൂ അല്ലെ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോറിലെ എഫ് ഇക്കാൾ ടോപ്പ് ആയിരിക്കണം എം ജി അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ എഫ് എവിടെ മക്കളെ നമ്മൾ എഫ് എവിടെ ഏതാകും എഫ് ഇതാണ് അല്ലെ എഫ് ഇനേക്കാൾ ടോപ്പ് ആണ് എം ജി ശരിയാണ് കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആയി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദർ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെരി സിമ്പിൾ ആൻസർ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോറിലെ എഫ് ഇ എ എം ജി ആദേശം ചെയ്തു എം ജി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ എഫ് ഇ ഇൻ ദ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ എഫ് ഇ ഇൻ ദ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെറ സൾഫേറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ എം ജി എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോറിലെ എഫ് ഇ എ എം ജി ആദേശം ചെയ്തു ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇനി നോക്ക് മക്കളെ ഈ എം ജി ആണ് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ എം ജി എസ് ഒ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തതെങ്കിൽ അതിൽ എഫ് ഇ ആണ് മുക്കി വെച്ചതെങ്കിൽ ഈ വെതർ ദിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഓർ നോട്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല എം ജി എസ് ഒ ഫോറിൽ എഫ് ഇ മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം ജി എക്കാൾ ടോപ്പ് ആയിരിക്കണം എഫ് ഇ എം ജി ഇവിടെയാണ് എം ജിനേക്കാൾ ടോപ്പിലാകി മൂന്നാളേ ഉള്ളൂ അവിടെ എഫ് ഇല്ല എം ജിനേക്കാൾ ടോപ്പ് അല്ല എഫ് ഇ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനം അവിടെ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദർ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അതായത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അഥവാ റെഡോക്സ് പ്രവർത്തനം വൺ വേർഡ് ആൻസർ ആണ് റെഡോക്സ് പ്രവർത്തനം ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ആ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരും ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് റെഡോക്സ് ആയത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സമവാക്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന രാസ സമവാക്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ആ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ് ശതമാനം തന്നെ പറയാം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രാസ സമവാക്യത്തിലേക്ക് അഥവാ രാസ സൂത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ചില സമവാക്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തേത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അഥവാ ആദേശ രാസ സമവാക്യം ആദേശ രാസപ്രവർത്തന സമവാക്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആദേശ രാസപ്രവർത്തന സമവാക്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഓക്കെ ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അഥവാ ആദേശ രാസ പ്രവർത്തന സമവാക്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം നോക്കൂ സെഡ് എൻ പ്ലസ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരായിരുന്നല്ലേ സെഡ് എൻ പ്ലസ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം സെഡ് എൻ അല്ലെ സിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കുക സിങ്ക് ഈ സി യുവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരും സി യു ഇവിടെ വന്നിരിക്കും അതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെഡ് എൻ എസ് ഒ ഫോർ അല്ലെ പ്ലസ് സി യു പുറത്തേക്ക് പോയി സി യു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമവാക്യം ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്
oxidation equation adava oxigarana samavakyam oxigarana samavakyam sadhicholu magale appo ini ivide undaagan povunna oru samshayam endanu vachal endanu oxigarana what is oxidation sadhikya what is oxidation oxidation nu paranjal ability to donate electron allengil electron gale vittu kodukkuna prakriya okay the process of giving electron allengil like losing electron nashtapeduna prakriya vittu koduka appo nammada kayile electron undengil aa electron ne koduthal adanu oxygenam adava oxidation appo oru aalku sadharana gathil oxidation nadakkumbol poojyam oxygen avasthayilulla oru aal ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ മൂലകങ്ങൾക്കും സ്വതന്ത്രമായി വെറുതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പൂജ്യമാണ് അതിൽ ഓക്സിജനാവസ്ഥ പൂജ്യമാണ് ആ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്ലസിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനം നടന്നതാണ് മൈനസിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് പോയി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരോക്സീകരണം നടന്നു റിഡക്ഷൻ നടന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്സീകരണം നടക്കുന്നത് നിരോക്സീകരണം നടക്കുന്ന സമവാക്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഓക്സീകരണവും നിരോക്സീകരണം നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുന്ന സമവാക്യം മനസ്സിലാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദേശരാസ പ്രവർത്തന സമവാക്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നോക്കിക്കോളൂ വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ലോഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂലകത്തിന് സീറോ ഓക്സിജനാവസ്ഥയാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നേ എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെത് നിങ്ങളോട് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ടു മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് പ്ലസ് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി യുവിൻ്റെത് ടു പ്ലസ് ഇവിടെ കറക്റ്റായില്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ സെഡ് എൻ എസ് ഒ ഫോർ എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെത് ടു മൈനസ് സെഡ് എൻ്റെത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടു പ്ലസ് ഓക്കെ ഇനി വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് നമുക്കറിയാം സീറോ ഞാനത് അതിന് മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചു ഇത് എന്തിനാണ് എഴുതിയതെന്ന് മനസ്സിലായോ ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷൻ അഥവാ ഓക്സീകരണ സമവാക്യം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്ന നിരോക്സീകരണ സമവാക്യം റിഡക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓക്സീകരണ സമവാക്യം ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് നോക്ക ഓക്സീകരണം നടന്നത് ആർക്കാണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഓക്സീകരണം നടന്ന ആർക്കാണ് നമുക്ക് ഒരു തിളക്കുന്ന നോക്കാം ഒരു തുടക്കം മുതലൊന്ന് നോക്കാം സെഡ് എൻ പൂജ്യത്തിലാണ് സെഡ് എൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്ലസിൽ എത്തി കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ആരോ മാർക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാം നോക്കൂ സീറോയിലുള്ള ആള് ടു പ്ലസിൽ എത്തി സീറോയിലുള്ള ആള് മുന്നിലേക്ക് പോയി ടു പ്ലസിൽ എത്തി അതല്ലേ ഓക്സീകരണം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഓക്സിജനം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ സെഡ് എണ്ണിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ അഥവാ ഓക്സീകരണം നടന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സെഡ് എൻ തുടക്കത്തിൽ സീറോ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു സാധനം ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് പകർത്തി എഴുതിയതാണ് ഈ വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആരോ മാർഗം നിർത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ സെഡ് എൻ സീറോ ബിക്കം സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തിട്ടാണോ വാങ്ങിയിട്ടാണോ ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സീകരണമാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു ചാടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചാട്ട ചാടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയോ ടു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സെഡ് എൻ സീറോ ബിക്കം സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പൊ എഴുതിയതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷൻ അഥവാ ഓക്സിജന സമാഖ്യം ഇനി മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായി എഴുതാൻ പോകുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിരോക്സീകരണ സമവാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ റിഡക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അഥവാ നിരോക്സീകരണ സമവാക്യം വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആദേശ രാസപ്രവർത്തന സമാഖ്യം കാരണം നമുക്ക് ഇത് എഴുതിയാൽ തന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് ഇക്വേഷനും കിട്ടും ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും റിഡോക്സും 
ഓക്സിജനും നിരോക്സിജൻ റെഡോക്സ് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ എഴുതി ഓക്സിഡേഷൻ എഴുതി റിഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ എഴുതാൻ പോകുന്നു റെഡോക്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതും ഇത് മൂന്നും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ സാധനം മതി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അതിലൊക്കെ തീയാളക ഈ ഒരു അയോണുകളെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതാനുള്ള ഒരു സമയം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക റിഡക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ നിരോക്സീന സമാഖ്യം ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മക്കള് എന്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കുറഞ്ഞ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിരോക്സീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുന്ന പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ നോക്കിക്കോളൂ സി യു ടു പ്ലസ് നോക്കുക അത് ഇതിനായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നടന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സി യു ടു പ്ലസ് നോക്കൂ പ്ലസ് ടുവിലുള്ള ആൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലസ് ടുവിലുള്ള ആൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് പൂജ്യത്തിൽ പ്ലസ് ടു ടു പ്ലസിലുള്ള ആള് ബാക്കിലേക്കാണ് പോയത് കുറഞ്ഞു റിഡക്ഷൻ അല്ലെ നിരോക്സീകരണം അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നിരോക്സീകരണം സംഭവിച്ചത് സി യുവിനാണ് കോപ്പറിനാണ് നിരോക്സീകരണം സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാം സി യു നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സി യു ടു പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് സി യു സീറോ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് സി യു സീറോ ആയി മാറിയത് ഓക്സീകരണം നടന്നത് ഇലക്ട്രോണ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നിരോക്സീകരണം അഥവാ റിഡക്ഷൻ നടക്കുക ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഭാഗത്താണ് എഴുതുക സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് സി യു സീറോ ആയി മാറി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതും പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ വലത് ഭാഗത്ത് എഴുതണോ അതായത് ആരോ മാർക്കിന്റെ ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് എഴുതണോ അതോ ഇടത് ഭാഗത്ത് എഴുതണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ആദേശ രാസ പ്രവർത്തന സമാഖ്യം നിങ്ങൾ എഴുതി അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ സിങ്കിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം സിങ്കിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓക്കെ സിങ്ക് പൂജ്യത്തിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം അത് പത്താം ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ സിങ്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലാണ് പത്താം പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സിങ്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിലെത്തി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സിങ്ക് പ്ലസ് ടുവിലെത്തി അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ചോദ്യം ഇതാണ് സിങ്ക് ജയിച്ചോ തോറ്റോ ജിങ്ക് സിങ്ക് ജയിച്ചോ അതോ തോറ്റോ സിങ്ക് ജയിച്ചു ജയിച്ചത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് വലത് കൈകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുക അല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലത് കൈകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പറയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വലത് ഭാഗത്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എഴുതി വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക അടുത്തത് റിഡക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ നിരോക്സീകരണം കോപ്പറെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ പ്ലസ് ടുവിലാണ് ടു പ്ലസ് നാ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോപ്പർ തോറ്റിട്ട് എവിടെ എത്തി പത്താം ക്ലാസ്സിലെത്തി ഈ കൺസെപ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോജിക്കലി അത് ശരിയാവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടുവിലുള്ള ആൾ ഇപ്പോൾ സീറോ അഥവാ പത്താം ക്ലാസ്സിലെത്തി തോറ്റു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം എഴുതി വെച്ചു സി യു ടു പ്ലസ് എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് സി യു സീറോ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് തോറ്റു തോറ്റതാണെങ്കിൽ ചീത്ത കാര്യം ഇടത് ഭാഗം ഇടത് ഭാഗത്ത് കണ്ടോ ആരോ മാർക്കിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി അവസാനം എന്നോണം പതിയിൽ പറയാനുള്ളത് റെഡോക്സ് സമവാക്യമാണ് റെഡോക്സ് ഇക്വേഷൻ അഥവാ റിഡോക്സ് സമവാക്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് റെഡോക്സ് പ്രവർത്തനം വാട്ട് യു മെൻ ബൈ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക
ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് റെഡോക്സ് പ്രവർത്തനം അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പിൽ ഓക്സീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട് നിരോക്സീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് റിഡോ റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അഥവാ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റെഡോക്സ് പ്രവർത്തനമല്ലേ അതല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനമാണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ആൻസർ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റെഡോക്സ് പ്രവർത്തനമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് എ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം ഒരു എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് റെഡോക്സ് പ്രവർത്തനമാണ് ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം ഒരു റെഡോക്സ് പ്രവർത്തനമാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി റെഡോക്സ് ഇക്വേഷൻ റെഡോക്സ് സമവാക്യം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷനും റിഡക്ഷൻ ഇക്വേഷനും ഓക്സിജനും നിരോക്സിജന സമവാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മക്കളെ ഈ ആരോ മാർക്കിന്റെ രണ്ടും കൂടി ചേർക്കാൻ പോവാണ് പ്ലസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോവാണ് ആരോ മാർക്കിന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോ മാർക്ക് ഇടുന്നു ആരോ മാർക്കിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള ഇത്രയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അല്ലെ നോക്കിക്കോളൂ ഇടതുവശത്തുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പോവാണ് സെഡൻ സീറോ ഉണ്ട് സി യു ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ സെഡൻ സീറോ സി യു ടു പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇത്രയും ആളുകൾ ഇടതുഭാഗത്തുണ്ട് ആരോ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വലതുഭാഗത്തുള്ളത് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാല് ടു ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എഴുതാം അത് സി യു എഴുതാം സി യു സീറോ ഉണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇനി നോക്ക ആരോ മാർക്കിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തും വലതുഭാഗത്തും ഒരേപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മാക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറം ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള സൈനിന് അപ്പുറം ഇപ്പുറം വരുന്നതിന് വെട്ടും അല്ലെ അതേപോലെ ഇവിടെയും ഇവിടെയും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് സെഡൻ സീറോ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ബിക്കം സെഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു സീറോ അല്ലെ തൽക്കാലം ഞാൻ ആ വെട്ടിയ സാധനത്തിന് ഒന്ന് മായിച്ച് കളയാൻ പോവാൻ അതൊന്ന് മാറ്റി നോക്കൂ ഇനി നോക്കൂ അതൊരു ഇത് കാണാൻ ഒരു വൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ മായിച്ച് കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഒരു ഇതാ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു സമവാക്യമാണ് റെഡോക്സ് ഇക്വേഷൻ അഥവാ റിഡോക്സ് സമവാക്യം ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ എഴുതി വെട്ടി ചെറുതാക്കി എഴുതണം എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ആൻസർ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു റെഡോക്സ് ഇക്വേഷൻ റെഡോക്സ് സമവാക്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആരോ മാർക്കിന്റെ ഇടതുഭാഗം ആരോ മാർക്കിന്റെ വലതുഭാഗം അതിനി പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല നോക്കിക്കോളൂ സെഡൻ സീറോയും സി യു ടു പ്ലസുമാണ് തുടക്കത്തിലുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോ മാർക്ക് അവർ പിന്നീട് എന്തായി സെഡൻ ടു പ്ലസും സി യു സീറോയുമായി മാറി നോക്കൂ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആരോ മാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് എഴുതാണ് എസ് ഓഫ് ഇല്ലാതെ രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് എഴുതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റെഡോക്സ് കാരണം സെഡൻ സീറോ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആകുന്നത് ഓക്സീകരണം ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെ സി യു ടു പ്ലസ് സി യു സീറോ ആണെന്ന് റിഡക്ഷൻ അഥവാ നിരോക്സീകരണം രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടന്നില്ലേ ഒരേ സമയത്ത് നടന്നില്ലേ അത് തന്നെയല്ലേ റെഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ അഗെയിൻ വാട്ട് ഈസ് റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് എന്താണ് റെഡോക്സ് പ്രവർത്തനം ഓക്സീകരണവും നിരോക്സീകരണവും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് റെഡോക്സ് പ്രവർത്തനം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും അതിനു മുൻപ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏത്
whether displaced first question idu ningal book ok eduthana note cheyidu vekkaanengil valare nalla kaariyirikkum first question ennu parayunnathu whether displacement reaction is possible or not aadesh rasa pravartana samakyam sadhyamaavumo illayo nokka cu ne kal top aanu zinc ivada nokkiya maadi manasilaagum nadakkum okay answer yes adhe ini randamatha question idu kaiyanaalana randamatha question varunnathu randamatha question write the displacement reaction equation write the displacement reaction equation this is your question number 2 write the displacement reaction equation aadesh rasa pravartana samokyam eduga idana answer ingane arrow mark idanu nu nikkanda idinne mogalil 0 into 2 plus 2 minus nu idanu nu nikkanda chumma ingane edhi vacha madi adana ningal displacement reaction equation baaki ullathu edanaanu nammal ingane edhi vechathu 2 plus um 0 um 2 minus ok aaki edhi vechathu adu angane aavashyam undengil appo namukku or side lo answer paper inde side lo ok edengilum edhi vechal valare simple aayittu edam okay appo question endana write the displacement reaction ഇക്വേഷൻ ആദേശ രാസ പ്രവർത്തന സമവാക്യം എഴുതുക ഇതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 റൈറ്റ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓക്സീകരണ സമവാക്യം എഴുതുക മക്കളെ ഇതാണ് ഉത്തരം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോക്ക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം write the reduction equation niroxigarana samokyam eduga this is your question number 4 write the reduction equation niroxigarana samokyam eduga idana answer etra question aayi po naal question aayi onnamatha question nadakkumo illayo ennayirunnu randamatha question displacement moonamatha oxidation oxygenam naalamatha reduction adava niroxigarana ini anjamatha question ennu parayunnathu this is your question number 5 അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ദ റെഡോക്സ് ഇക്വേഷൻ റെഡോക്സ് സമോക്യം എഴുതുക റെഡോക്സ് സമോക്യം എഴുതുക ഇതാണ് ആൻസർ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മക്കളെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വിച്ച് എലമെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഒക്കേഡ് ഏത് എലമെന്റിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മൂലകത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലോഹത്തിനാണ് ഫോർ വിച്ച് മെറ്റൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഒക്കേഡ് ഏത് ലോഹത്തിനാണ് ഓക്സീകരണം നടന്നത് ഓക്സീകരണം നടന്നത് ആർക്കാണ് സിങ്ക് ഉത്തരം സെഡ് എൻ അവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണ്ട സെഡ് എൻ സിങ്ക് ആൻസർ കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ for which metal reduction occurred ഏത് ലോഹത്തിനാണ് നിരോക്സീകരണം സാധ്യമായത് നടന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഏതാണ് മെറ്റൽ കോപ്പർ ആൻസർ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കോപ്പർ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഗെയിൻ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചിത്രം തരും അതൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കൊന്നുമില്ല റാൻഡം ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഏഴെണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ചിത്രം തന്നിട്ട് അതിലൊരു ദണ്ട് മുക്കി വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുമോ ആദേശം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് അതിന് കാരണം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് സൊല്യൂഷൻ ലൈനിയിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയത് ക്രിയാശീലത കൂടിയത് എവിടെയാണ് ദണ്ട് പുറത്ത് അല്ലെ ദണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റോഡ് ദണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആദേശ രാസപ്രവർത്തന സമാഖ്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓക്സിന സമാഖ്യം പിന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഡക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അഥവാ നിരോക്സിന സമാഖ്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന റിഡോക്സ് ഇക്വേഷൻ അഥവാ റിഡോക്സ് സമാഖ്യം ടോട്ടൽ ഇവിടെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വിച്ച് എലമെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഒക്കെ ഓക്സിജൻ നടന്നത് ആർക്കാണ് ഉത്തരം സിങ്ക് ആണ് ഇവിടെ സിങ്ക് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഡക്ഷൻ നടന്നത് ആർക്കാണ് നിരോക്സിജൻ നടന്നത് ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് കോപ്പറിനാണ് അങ്ങനെ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഇതിന് എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറ
ഇതാണ് ആദേശരാസ പ്രവർത്തനം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റിയുള്ള മെറ്റൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും ലെസ് റിയാക്ടിവിറ്റിയുള്ള മെറ്റൽ റിഡക്ഷനും നടക്കും അഥവാ ഉയർന്ന ക്രിയാശീലതയുള്ള ലോഹം ഓക്സീകരണം നടക്കുന്നു കുറഞ്ഞ ക്രിയാശീലതയുള്ള ലോഹത്തിന് നിരോക്സീകരണവും നടക്കുന്നു ഇനി അവസാനത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻസ് ആർ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനം റെഡോക്സ് പ്രവർത്തനമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഥവാ ആദേശ രാസ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എന്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ എസ് ഒ ഫോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചെയ്തത് എൻ ഒ ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഒ ഫോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് മുഴുവനും എസ് ഒ ഫോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ഞാൻ എസ് ഒ ഫോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയാണ് എൻ ഒ ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതിനു ശേഷം ഞാൻ പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാനിവിടെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ ക്രിയാശീല ശ്രേണി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ പൊട്ടാസിയം മുതൽ പൊട്ടാസിയം മുതൽ കോപ്പർ വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എവിടുന്ന് പൊട്ടാസിയം മുതൽ കോപ്പർ വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ചോദിക്കാറ് അതുപോലെ സിൽവർ ഗോൾഡ് ഈ രണ്ട് ആളുകൾക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ നൈട്രൈറ്റ് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് ചോദിക്കാറ് ഇനി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗോൾഡിന്റെ നൈട്രൈറ്റ് സാധാരണ ചോദിക്കലില്ല സാധാരണ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ആണ് സിൽവർ നൈട്രൈറ്റ് അപ്പൊ സിൽവർ നൈട്രൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ലൈനി വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ഞാൻ ഇതിനു ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവിടെ കുറച്ച് ബാലൻസിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് സമീകരണത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കോപ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് ആ സി യു എസ് ഒ ഫോർ വരെ അത് വരെ നമുക്ക് എസ് ഒ ഫോർ സൾഫേറ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊട്ടാസിയം സോഡിയം കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യം ഈ ആളുകൾക്കൊന്നും നൈട്രേറ്റ് സാധ്യമല്ലേ അവർക്ക് നൈട്രേറ്റ് സാധ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ സിൽവറിന്റെ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷനില് ഇക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ആദേശം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ നൈട്രേറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കൂ എ ജി എൻ ഒ ത്രീയില് എഫ് ആണ് മുക്കി വെക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ എഫ് എൻ ഒ ത്രീ ഫറസ് നൈട്രേറ്റ് അല്ലേ കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പോ അത് സാധ്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു ലൈന് തരുമ്പോൾ സി യു വരെ ഉള്ളതിന് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ എ ജി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്ക എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോറിൽ എം ജി മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ ഓർ നോട്ട് ആദേശരാസ പ്രവർത്തനം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ ഉത്തരം എസ് എന്നാണ് എന്താ കാരണം എഫിയേക്കാൾ റിയാക്ടിവിറ്റി ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ആര് എം ജി അല്ലെ എഫിയേക്കാൾ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് എം ജി ക്രിയാശീലത കൂടിയതാണ് എം ജി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓക്സിജൻ സമാഖ്യം റിഡക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ റിഡോക്സ് ഇക്വേഷൻ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ നടന്നത് ആർക്കാണ് ഓക്സിജൻ നിരോക്സിൻ നടന്ന ആർക്കാണ് അങ്ങനെ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എം ജി
zero patang la sale zero lulale plus two leke boy either le oxidation two plus lulale zero leke boy either le reduction eroxy garana apolam oxidation equation with no come oxy garana samoke medam buana mg zero so diga mg zero become and the end i mari mg two plus plus render electron while the wagatana is the other world than a reduction equation is the angle no can you see an angle if e two plus become and i'm on under no go if e two plus and i'm on under if e zero is electron one on a two two plus two dollar budget to get in a two two a lay and then a head of the wagatana is the two electron now redox equation is the angle നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ എസ് ഒ ഫോറിനെ ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇടതുഭാഗം വലതുഭാഗം എഴുതി വെറുതെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് വെട്ടി സമയം കളയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇവിടെ ഈ ഒരു സാധനം അതുപോലെ ഉണ്ട് എഴുതി എടുത്താൽ മതി എസ് ഒ ഫോർ ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എം ജി സീറോ പ്ലസ് ആരാണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് എന്താണ് എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് എഫ് ഇ സീറോ This is your redox equation. Idaan ninggal de redox samawakiam. Apol, idu mai bandar pete chody kene chody ninggal windu ninggal karya. Weather displacement reaction possible sahdiya mano. Equation rende, moon, nalle, anje. Aara matte question. Oxide, oxide na nardan arke, oxidation na nardan arke ana. Mg reduction na nardan arke ana, dioxide na nardan arke ana. Fe kariyo. ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇനി നമുക്ക് നൈട്രേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എടുത്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ആണ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീയിൽ സി യു ആണ് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ സാധ്യമാണോ ആദേശം സാധ്യമാണോ യെസ് എന്താ കാരണം എ ജിയേക്കാൾ ടോപ്പ് ആണ് സി യു അല്ലേ നോക്കൂ എ ജിയേക്കാൾ എ ജിയേക്കാൾ ടോപ്പ് ആണ് സി യു ശരിയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിഡോക്സ് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നവർക്ക് റിഡക്ഷൻ നടന്നവർക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രസക്തിയുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇനി എന്റെ മക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക സി യു പ്ലസ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ എഴുതുമ്പോ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം സി യു പ്ലസ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഗീവ്സ് എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക സി യുവിന് അവിടെ എഴുത്തും അപ്പോൾ സി യു എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് എ ജി എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ അയോണുകൾ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ചാർജ് അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം മനസ്സിലാകുക വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് സീറോ എൻ ഒ ത്രീയുടേത് ടു മൈനസ് അല്ല മൈനസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ജിയുടേത് പ്ലസ് ആ വരിക എന്നാലല്ലേ ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ മൈനസ് പ്ലസ് അല്ലേ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ എൻ ഒ ത്രീയുടേത് വീണ്ടും മൈനസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ ഒ ത്രീയുടേത് മൈനസ് ആണ് സി യുവിൻ്റെത് നേരത്തെ കുറെ മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി യുവിൻ്റെത് എപ്പോഴും ടു പ്ലസ് ആയിരുന്നു ടു പ്ലസ് ആയിരുന്നു എ ജി സീറോ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മൈനസ് വണ് ടു പ്ലസ് അല്ലേ മൈനസ് വണ് ടു പ്ലസ് ഇത് ഈക്വൽ ആവോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഒ ത്രീ രണ്ട് പ്ലസ്ക്ക് ഒരു മൈനസ് പോരാ രണ്ട് മൈനസ് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാൾ എത്ര എണ്ണം വേണ്ടി വരും രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടി വരും ശരിയല്ലേ എവിടുന്നാണ് എവിടുന്നാണ് ഇത് ചെയ്തു വരുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടി വരും ഓക്കെ എൻ ഒ ത്രീ ഇവിടെ രണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻ ഒ ത്രീം രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടേ അതിന് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ തെറ്റും അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ആ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഇതിനും ഇതിനും ബാധകമാകും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് എൻ ഒ ത്രീ അപ്പൊ എൻ ഒ ത്രീ ലെവലാക്കി റെഡിയാക്കി പക്ഷേ 
ഈ രണ്ട് ഇപ്പൊ എൻ ഒ ത്രീ രണ്ടെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് ഈ എൻ ഒ ത്രീക്ക് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തു പക്ഷേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഏജിം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവൂലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏജ് ഇങ്ങനെ ഏജ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ ഒരാ ഇവിടെയും രണ്ടാക്ക ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആദേശ രാസപ്രവർത്തന സമവാക്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നോക്കൂ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടാക്കി ഈ രണ്ട് കാരണം ഇവിടെ രണ്ടാക്കി അത് കാരണം ഇവിടെ രണ്ടാക്കി ഓക്കെ അത് ഓർത്തു വെക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല രണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ രണ്ട് താഴ്ത്ത് രണ്ട് മുകളിൽ രണ്ട് നോക്കൂ ഒന്നുമില്ല മുകളിൽ രണ്ട് താഴ്ത്ത് രണ്ട് മുകളിൽ രണ്ട് ഓക്കെ ഈ രൂപത്തിലാണ് അതിന്റെ ബാലൻസിങ് വരുന്നത് സമീകരണം വരുന്നത് ഇനി കുഴപ്പമില്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ആദേശ രാസപ്രദ സമാക്യം എഴുതി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതാൻ പണിയൊന്നുമില്ല അത് നോക്കിയിട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി എന്നാൽ നോക്കല്ല നമുക്ക് നോക്കൂ ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓക്സിജൻ നടന്ന ആർക്കാണ് ഇതിനാണ് അല്ലെ നോക്കുക സി യു സീറോ ബിക്കം സി യു ടു പ്ലസ് പൂജ്യത്തിലുള്ള ആൾ പ്ലസ് ടുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുത്തു ഇനി നോക്കുക എ ജി പ്ലസ് നോക്കൂ എ ജി പ്ലസ് രണ്ട് എ ജി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം രണ്ട് എ ജി പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയല്ലേ നല്ലത് രണ്ട് എ ജി പ്ലസ് എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്ക രണ്ട് എ ജി പ്ലസ് എന്തായി മാറി നേരെ നോക്കൂ നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എ ജി പൂജ്യമായി മാറി അല്ലെ രണ്ട് എ ജി പ്ലസ് രണ്ട് എ ജി പൂജ്യമായി മാറി അല്ലേ ഇത് എ ജിക്ക് പ്ലസ് മതി രണ്ടാളെണ്ണിക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേണ്ടി വരും അപ്പൊ രണ്ട് ലക്ട്രോൺ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ കരവിടെ ഉണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പൊ എഴുതിയതാണ് റിഡക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അഥവാ നിരോക്സീകരണ സമവാക്യം ഇനി എന്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്ക ഇതിന് പകരം ഞാൻ ഈ രണ്ട് മായിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്ക എ ജി പ്ലസ് ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്ക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടും ഞാൻ മായ്ക്കുക അവിടെ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആവും ഈ രണ്ടും മായ്ക്കുക അപ്പോ അവിടെ എ ജി സീറോ എന്നാവും അങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഇനി നോക്കുക റെഡോക്സ് ഇക്വേഷൻ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നോക്ക സി യു പ്ലസ് ടു അത് അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക സി യു സീറോ പ്ലസ് രണ്ട് എ ജി പ്ലസ് അല്ലെ ഇതന്നല്ല ഈ സാധനം ഈ സാധനം ഞാൻ ഇവിടെ അതുപോലെ എഴുതി ഗീവ്സ് എന്താണ് സി യു ടു പ്ലസ് ആ എൻ ഓത്ര നോക്കണ്ട കേട്ടോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുക രണ്ട് എ ജി സീറോ ദിസ് ഈസ് യുവർ റെഡോക്സിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വിച്ച് എലമെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഒക്കെ ആർക്കാണ് ഓക്സിജനം നടന്നത് ആർക്കാണ് കോപ്പറിനെ വിച്ച് എലമെന്റ് റിഡക്ഷൻ ഒക്കെ ആർക്കാ നിരോക്സൻ നടന്നത് സിൽവർ സിൽവറിനാണ് ഏജിക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ആ ബാലൻസിങ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോ റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വേഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ വളരെ സാവധാനം തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഓരോ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ വളരെ സ്ലോല് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പഠിച്ച അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ഗാൽവാനിക്സൽ ൽ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഗാൽവാനിക്സലിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരു മാറ്റമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബീക്കറിൽ ഒരാളെ മുക്കി വെച്ചു അവിടെ രണ്ട് ബീക്കറിൽ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആ ഒരു മാറ്റമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ആദേശ രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് വീണ്ടും 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 നിങ്ങൾ വീഡിയോ റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാണണം പഠിക്കണം സംശയം എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ഗാൽവാനിക് സെല്ലാണ് ഞാൻ അടുത്ത പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുക